a marcação, seja para o design ou seja para nanopigmentação, ela é 80% do sucesso do seu trabalho. Então, não queiram ter pressa, tá? Hoje eu faço em 5 minutos uma marcação à mão livre. Só que eu já fiz mais de... Eu já fiz centenas, milhares de sobrancelha. Isso vem com a prática. Não adianta querer pular a etapa de processo de aprendizado. Combinado? Conseguem perceber um pouco da diferença de um design mais delicado, com mais, a, mais arredondado do que um design extremamente grosseiro, com traços muito retos. Geralmente, quem faz marcação na linha faz esse tipo de design. E quem usa régua também faz esse tipo de design. Como vocês viram, eu fiz esse traço extremamente à mão livre. E é isso que é legal. No começo, eu não fazia com essa facilidade, tá? Quando eu comecei, eu demorava umas duas horas só na marcação. Não queiram ter pressa. Então, depois que eu fiz uma marcação prévia, eu vou começar o pinçamento dos fios. Essa pinça vocês encontram com facilidade em qualquer farmácia, mercado livre. Busquem como pinça descartável, tá bom? Sempre esticando muito bem a pele na hora de fazer o design, de puxar o pelinho, para não correr o risco de beliscar a pele. Porque aí machuca mesmo, tá? Então... Bastante cuidado na hora de puxar o pelinho, estiquem bastante a pele e puxem o pelo na direção que ele nasce. Tem gente que gosta de fazer na linha mesmo, tá? Quem tem habilidade com a linha e gosta de remover o excesso na linha e se sente seguro com isso, pode fazer. No nosso curso completo Start Beauty, a gente ensina a fazer também... A epilação, que é epilação, muita gente acha que se fala depilação, mas quando se trata da linha, se fala epilação, com E, facial. E no curso completo a gente ensina também esse serviço de epilação facial para vocês fazerem no bolso da cliente ou até mesmo na sobrancelha dela. Enquanto você faz né, o design, é legal você já identificar se a cliente precisa dos outros serviços que vocês aprendem no curso completo. Eu vou dar um exemplo, tá? Você já está fazendo o design e ele custa 40 reais, que é um preço médio, tá? Ele não tá caro e, e também de, depende do lugar, ele está até barato. Então, você já tá aqui, eu tô com 40 reais fazendo o design dela. Esse é o momento de você já identificar outros serviços que você pode fazer nela para agregar mais valor no seu procedimento. Por exemplo, se eu, eu, se eu fizer um flow-up nela, que é aquele alinhamento de sobrancelha, muito conhecido como brow lamination, você já tem mais um serviço agregado que você cobra a mais por ele. Por exemplo, você pode cobrar... É 170 reais uma brow lamination, no mínimo, tá? Porque o produto, ele é mais carinho mesmo. Então, não adianta vocês baixarem o preço, senão você vai ter prejuízo. E a cliente, ela paga porque fica muito bonito. Então, no caso dela, já daria para oferecer um flow up para deixar os pelinhos mais alinhados com a sobrancelha. Outra coisa, ela tem uma falinha aqui em cima e um pouquinho menos de pelo embaixo, eu poderia também oferecer uma sessão de Grow Up, que é o tratamento que a gente ensina no curso Start Beauty para crescer os pelinhos, que você pode cobrar em uma sessão uma média de 350, 440 reais. E elas pagam porque realmente tem resultado esse tratamento. E, e aí essa é a hora de você indicar, de você falar, olha, a gente pode fazer um Flow Up depois... Tem um tratamento para crescer o pelinho, já que você tem umas falinhas. Então, o cílio dela, dela, por exemplo, dessa cliente, ela já tem um cílio bem comprido, bem bonito, né? Se a gente faz um flow lashes aqui, que eu também ensino no curso Start Beauty, que é o lash lifting, o cílio dela ia ficar muito mais bonito. Então, você já tem mais um serviço por 350 reais na mesma cliente. Então, com uma cliente, você fatura em média mil reais. Música